கடந்த ஒரு வருடமா நம்ம எப்பயுமே நியூஸ்ல எங்கேயுமே ட்ரெண்டிங் பாத்துட்டு இருக்கிறது என்னன்னா ஆஸ்டாக் மீ டூ மூமெண்ட் அது ஏன் எதுக்கு எப்படி எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்ன என்ற கேள்விகள் நிறைய ஆரம்பிச்சிருக்கோம் எல்லாத்துக்கும் பதில் இந்த வீடியோ கடைசி வர பாத்தீங்கன்னா இதோட ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் டேட்டா எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்தியால எப்படி மூமெண்ட் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு என்னென்ன இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கவர்மெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க எல்லாத்தையுமே டீட்டெயிலா பாக்கலாம் நண்பர்களே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி மேக்கர் அவரோட பேர் அவங்களோட பேர் என்னன்னா தரானா புரூகே அவங்க வந்து ஒரு பதிமூணு வயசு குழந்தைகிட்ட பேசிட்டு இருந்தாங்க அந்த பதிமூணு வயசு குழந்தை தான் செக்ஷுவல் ஹசால்ட்டுக்கு நேரான அந்த நிலைமைய அந்த கொடூரமான விஷயத்த சொன்னாங்க அதை கேட்டு பிறகு அவங்களுக்கு நில குழஞ்சு போயிட்டு பதில் என்ன சொல்லணும்னு தெரியாம எப்படி ஆறுதல் அழைக்கணும்னு தெரியாம ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு வார்த்தையில ரிப்ளை பண்ணாங்க அதுதான் மீட்டு நீ மட்டும் இல்ல இந்த நாட்டுல உலகத்துல உன்னை போல் பெண்கள் நிறைய பேர் சஃபர் ஆயிட்டு இருக்காங்கன்றதுக்கு பதிலாக தான் மீட்டும் என்று சொன்னாங்க அதுக்கடுத்து அந்த இதை ஊற்றி அந்த மாதிரி சஃபரிங்ஸை பத்தி டாக்குமெண்ட்ரியா எடுத்தாங்க அதுக்கு பேர் தான் மீட்டு அங்கதான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல முதல்ல மீட்டு மூமெண்ட் ஆரம்பிச்சு இது வந்து யூஎஸ்ல அமெரிக்கால இது ஒரு கேம்பெயினா நடந்துட்டு இருந்துச்சு எம்பவர்மெண்ட் த்ரூ எம்பத்தி என்ற கேம்பெயினோட பாட்டா தான் இந்த டாக்குமெண்ட்ரி எடுத்து விட்டாங்க பட் நான் அதுக்கடுத்து அது ஒல வேர்ல்டு வைட் ஒன்றும் அவ்வளோவா ஹைலைட் ஆகல பட் அப்புறம் அக்டோபர் ஃபிஃப்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல அலைசா மிலானோ என்ற ஆக்ட்ரஸ் வந்து அவங்களோட ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஒரு முறையிட்டு இருந்தாங்க மீட்டூ என்று சொல்லி எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கூட இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க என்னென்னு இந்த மாதிரி நான் சஃபரான மாதிரி நீங்களும் ஏதாவது சஃபராக இருந்தால் ட்வீட் பண்ணுங்கன்னு உடனடியாக அந்த ட்வீட் வந்து ஒரே நாளில் அஞ்சு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு அடைந்து சென்றது இன்னும் அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆச்சு அது வந்து ஹேர்வே வீன்ஸ்டின் என்ற ப்ரொடியூசருக்கு எதிர்த்து தான் அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதுதான் ஹேஷ்டேக் மீன் டூ எஃபெக்ட் அதே மாதிரி வீன்ஸ்டின் எஃபெக்ட்னு கூட சொல்லுவாங்க இதை அமெரிக்காவில் ஏன்னா டாப் மோஸ்ட் ஹை பொசிஷன் இருக்கிற செலிபிரிட்டிஸ் அவங்க எல்லாருமே யார் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி மிஸ்பிஹேவ் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு எதிர்த்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ண உமன்ஸ் பற்றி எல்லாருமே எல்லாருமே லைம் லைட் பண்ணுறாங்க வெளியே தெரிய வந்துச்சு அவங்களுக்கு மேலே எதிர்த்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கடுத்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி நிறையா பேரை பற்றி தெரிய வந்துச்சு அதுக்கு தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வீன்ஸ்டின் எஃபெக்ட் அமெரிக்காவில் சொல்லுவாங்க இதுதான் அமெரிக்காவில் இருக்கிற டாப் மோஸ்ட் செலிபிரிட்டிஸ் யார் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி மீட்டு மூமெண்ட்டில் மாட்டி திணறுனாங்கன்றது ஆக்சுவலி நம்ம உமன்னாலே அவங்க வீட்டிலேயே தங்கணும் ஸ்லேவ்ஸாக இருக்கணும் அடிமைகளாக இருக்கணும் இல்லை கிச்சனில் இருக்கணும் சர்ச்சில் இருந்தால் பேசக்கூடாது இந்த மாதிரி எல்லாமே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஏன் ஆண்கு இல்லாத ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பெண்களுக்கு அவங்களோட சுச்சுவேஷன் என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த மீட்டு மூமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்னென்னா நிறையா விஷயம் வெளியே வந்துச்சு சர்ச்சிலையும் கோயில்லையும் எல்லா இடத்துலையுமே கூட இந்த பெண்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு இல்லை அதே போகிற படிக்க போகிற இடத்துல ஸ்கூல் ஹையர் செகண்டரி லெவலில் இருந்து காலேஜ் போகிற இடத்துல எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஏதோ ஒரு ரகமாக வந்து அவங்க ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் விட்டு வைக்கல அதே போல் மீடியா ஒர்க் பிளேஸஸ்லேயும் மெடிசன் டாக்டர் படித்து மெடிசன்ஸ் எடுத்து பத்து பேர்த்துக்கு உயிர் காப்பாற்றுற நிலைமையில் இருந்தாலும் அவங்களுக்கான பாதுகாப்பு வந்து இல்லாமல் தான் இருந்துட்டு இருக்கு பாலிடிக்ஸ்லேயும் மிலிட்ரியில் ஒர்க் பண்ண போகிற இடத்துலையும் இன்னும் அதிகமான ப்ரொஃபஷன்ஸ் ஒர்க்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே என்னென்ன பெண்களுக்குன்றது பாதுகாப்பு இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு ஒரு சில ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம் உலகத்தில் இருக்கிற குளோபல் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வேலை செய்கிற பெண்களில் சர்வீஸ் செக்டரில் மட்டுமே அறுபத்தோரு சதவீதத்துக்கும் மேலானவங்க வேலை செய்கிறாங்க இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ப பதிமூணு பாயிண்ட் அஞ்சு சதவீதம் மக்கள் வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க அதே போல் அக்ரிகல்ச்சரில் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் பெண்கள் வேலை செய்கிறாங்க வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லாம் பார்லிமெண்ட் சீட்ஸ் எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணணும்னா இருபத்தி மூணு சதவீதம் மட்டும்தான் பெண்கள் இருந்துட்டுருக்காங்க டாப் மோஸ்ட் கம்பெனிஸ் ஃபார்ச்சூன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் சிஇஓஸாக கன் கால்குலேட் பண்ணோன்னா நாலு சதவீதம் மட்டும்தான் பெண்கள் இருக்காங்க செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஒரு அன்டோல்ட் ஸ்டோரி இதை சொல்ல முடியாத ஒரு கதை அது எப்படின்றத நம்ம ஃபேக்ட்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் எப்படி இவ்வளோத்தில் இருக்கு இதெல்லாமே அஃபிஷியல் ஃபேக்ட்ஸ் ஒரு வாட்டி நம்ம பார்ப்போம் செக்ஷுவல் ஹசால்ட்ன்றது கிட்டத்தட்ட எந்த ஏஜ் குரூப் வந்து ஹைலி ப்ரோன் எஃபெக்ட் ஆகிறாங்கன்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏஜ் குரூப் பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தி நாலு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற பெண்கள் தான் ஐம்பத்தி நாலு சதவீதம் பேர் சதவீதம் அதிகமாக இந்த செக்ஷுவல் அசால்ட்டுக்கு நேரிடுறாங்க ஸோ அதிகமாக அந்த பதினெட்டுலேருந்து முப்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கிற பெண்கள் தான் இதில் அதிகமாக எஃபெக்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க இன்னும் காலேஜ் போகிற பெண்க
அதுலயும் மூணுல ஒரு பங்கு பெண்கள் வந்து இந்த ஹராஸ்மெண்ட் வந்து ஒர்க் வேலை செய்யற இடத்துல தான் அதிகமா ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வேலை செய்யற இடத்துல ஃபேஸ் பண்ற பெண்கள்ல எழுபத்தோரு சதவீதம் கம்ப்ளைண்ட் பண்றது கூட இல்ல அமெரிக்காவை பார்த்தோம்னா தொண்ணூத்தெட்டு சதவீத தொண்ணூத்தெட்டு செகண்ட்க்கு ஒரு முறை ஒரு பெண் வந்து செக்ஷுவல் அசால்ட்டுக்கு நேரிடுறாங்க அதே போல பத்து அசால்ட் நடந்துட்டு இருக்குன்னா அதுல ஏழு வந்து தெரிஞ்சவங்கனால தான் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னும் இந்த அந்த நடந்த கம்ப்ளைண்ட்ல வந்து கிட்டத்தட்ட இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்துச்சுன்னா அதுல ரெண்டு மட்டும்தான் வெளிச்சத்துக்கு வருது மற்றது வரவே மாட்டேன் ஏன் பெண்கள் முன் வர மாட்டாங்க எதுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முன்னாடி வந்து சொல்ல மாட்டாங்க என்னன்னா அவங்க வந்து ஷேம் செய்யப்படுறாங்க ஏதாவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டாங்க நக்கல் செய்யறது சிரித்து கொள்றது புல்லிங் பண்றது இந்த மாதிரி பண்றாங்க இன்னொரு நம்பிக்கை இல்லை ஒரு பெண் வந்து இந்த மாதிரி செய்யப்பட்டது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா அந்த பே பெண்ணை டார்கெட் பண்ணி இஷ்யூ பண்றதே தவிர அவங்களுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் யாரும் பாக்குறதுக்கு முன் வர மாட்டாங்க அதனால தான் நிறைய பெண்கள் இதை மறைச்சிக்கிட்டு வெளியே சொல்லாமலே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க ஒரு வேலை செய்யற இடத்துல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த பெண்கள்ல நாலு பெண்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண் செய் பண் செஞ்சாங்கன்னா அதுல மூணு பெண்கள் வந்து அந்த வேலையில பணி நீக்கமோ இல்லாட்டி டிமோட்டிவேஷனோ ஏதோ ஒன்னு செய்யப்படுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க் செய்யற இடத்துல ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண் பண்றாங்க நூறு கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சுன்னா அதுல தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதம் பேர் ஃப்ரீயா தான் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க வெளியே வெளியே தான் சுத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால ஆட்டோமேட்டிக்கா பெண்கள் வந்து பெண்கள் வந்து முன் வந்து கம்ப்ளைண்ட் சொல்லவே மாட்டாங்க இந்தியாவில் ஹேஷ்டாக் மீமெண்ட் மீட்டு மூமெண்ட் வந்து செகண்ட் ஃபேஸா ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து யூஎஸ்ல லான்ச் ஆச்சு அப்போ நான் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல ஹையா ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு வந்து இது வந்து சோசியல் மீடியா மூமெண்ட் அப்படின்னா ட்விட்டர் பக்கத்தில் அவங்கவுங்க பிரச்சனைகளை இதுக்கு முன்னால ஃபேஸ் பண்ண இஷ்யூஸ் சொல்றது அந்த மாதிரி யூஎஸ்ல ஃபேஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல ஹையா நடந்துட்டுச்சு அதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இந்தியாவில் இந்த மூமெண்ட் பீக் ஸ்டேஜுக்கு போகப்பட்டது இந்த மூமெண்ட் இந்தியாவுக்கு அத்தியாவசர தேவை ஏன் எதுக்குன்றது நம்ம ஒரு வாட்டி பார்ப்போம் ஹேஷ்டேக் ஸ்டாப் விக்டிம் ஷேமிங்ன்றது கூட இந்தியாவில் ரொம்ப ஃபேமஸாக நடந்துட்டு இருக்கு விக்டிம் ஷேமிங்னா ஒன்றும் இல்லை நண்பர்களே யாராவது ஒருத்தர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் அவங்கள நம்ம ஷேம் பண்ணுறமே தவிர அவங்களை இஷ்யூவை சால்வ் பண்ணுற மாதிரி எதுவுமே இல்லை அதனால விக்டிம் ஷேமிங் நிறுத்தணும்னு ட்விட்டர் பக்கத்தில் இன்னொரு ஹேஷ்டேக் மூமெண்ட் ஹையாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம இந்தியாவில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஹேஷ்டாக் மூமெண்ட்டில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண பெண்களோட பேர் இதெல்லாம் நீங்கள் நியூஸில் ட்ரெயினிங்காக பார்த்துருப்பீங்க பட் ஆனால் யாரையுமே அவ்வளோவா கவனிச்சுக்க மாட்டேங்க சிரிச்சுட்டு போயிட்டே இருந்திருப்பீங்க இதுதான் அவங்க இந்தியாவோட ஃபேக்ட்ஸ் இல்லது நம்ம அப்படி பார்ப்போம் அறுபத்தஞ்சு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் முன் வேலை செய்ய பெண்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல வந்து ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட் ஒரு ஆக்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஆஃப் உமன் அட் ஒர்க் பிளேஸ் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ப்ரோஹிபிஷன் ரிட்ரெசல் அது வந்து தடுக்கப்பட வேண்டும் ஒரு கம்ப்ளைண்டிங் மெக்கானிசம் இருக்கணும் ஒரு பத்து பேத்துக்கு மேலே ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னா அந்த கம்பெனியில் கட்டாயமாக ஒரு ரிட்ரெசல் மெக்கானிசம் இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு கமிட்டி இருக்கணும் அந்த கமிட்டியில் வந்து இவங்க சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் ப்ரொசீஜர் இருக்கணும்னு சொல்லப்படுறாங்க ஆனால் இருபத்தஞ்சிக்கு சதவீதத்துக்கு மேல்பட்ட அந்த கம்பெனியில் அந்த மாதிரி ப்ரொசீஜரே அவங்க ஃபாலோ ஆகிறதே இல்லை அதுலேயும் ஐம்பத்தோரு சதவீதம் ஆனால் ஃபிஃப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு பதினஞ்சுக்கு கம்பேர் பண்ணணும்னா அதிகமாக கொண்டே இருக்கு காலம் முன்னேறிட்டு தான் இருக்கு பட் ஆனால் கம்ப்ளைண்ட்ஸும் முன்னேறிட்டு தான் இருக்கு வேலை செய்கிற இடத்துல எழுபது சதவீதமான பெண்கள் வந்து அவங்களுக்கு நடக்கிற கொடுமையை வெளியே சொல்வது கூட இல்லை ஒருவேளை அந்த கம்பெனியில் இன்டர்னல் கமிட்டி இருந்து அவங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொசீஜர் இருந்தாலும் அந்த கமிட்டியில் இருக்கிற கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதம் மக்களுக்கு அந்த ஹெட்ஸ்க்கு வந்து அந்த கவர்மெண்ட் லா எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் கவர்மெண்ட் ஆக்ட் எப்படி இஷ்யூ பண்ணணும் அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம் லீகல் ப்ரொவிஷன்ஸே தெரியாமல் இருக்காங்க இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சத்துக்கும் அதிகமான உமனுக்கு அகேன்ஸ்டாக கிரைம் நடந்துட்டு இருக்கு அதில் ரேப்ஸ் மட்டுமே நாற்பதாயிரத்து கிட்ட நடந்துட்டு இருக்கு அதில் டோட்டல் கன்விக்ஷன் ரேட்ஸ் அதில் யார் தவறு பண்ண தவறு செஞ்சாங்கன்னு கன்விக்ட் ஆகி ப்ரூவ் ஆகி கோர்ட்டில் ப்ரூவ் ஆகிறது வந்து வெறும் நாலாயிரத்தி எழுநூறு கேஸ் மட்டும்தான் ப்ரூவ் ஆகுது மிச்சவங்கள்லாம் ப்ரூவ் ஆகாமல் ஃப்ரீயாகவே நடந்துட்டு இருக்காங்க கன்விக்ஷன் ரேட் வந்து ஒரு நூறு கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சுன்னா அதில் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் கம்ப்ளைண்ட் மட்டும்தான் ப்ரூவே ஆகுது இந்தியாவில் இன்னும் நம்ம இந்தியன் உமன் சஃபர் ஆகிற சுச்சுவேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் இன்னும் நம்ம இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்த
வேற ஹோமிசைட்ஸ் ஹோமிசைட்ஸ்னா இந்த ஹோமிசைடு ஹோமிசைட் நான் மனுஷன் மனுஷன் கொள்றதுல கிட்டத்தட்ட அதிகமான கேஸ் எங்க இருக்குன்னா இந்த டவுரி விஷயத்துல இன்னும் பெண்கள் கொலைகள் தான் அதிகமா இருக்கு அதுலயும் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா மோஸ்ட்லி அவங்களோட பார்ட்னர்னாலேயோ இல்ல அவங்க மேரேஜ் ஆகி போற ஃபேமிலினாலேயோ தான் இந்த கேசஸ் வந்து அதிகமா ரிப்போர்ட் ஆயிட்டு இருக்கு இதே போல ஒரு வேலை செய்யற பெண்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு ஹராஸ்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா அவங்களோட மைண்டோட தாட் என்னென்ன சொல்லுதுன்னு பாக்கணும் இந்த ஜாப் செய்யணுமா வேணாமா வேலையை விட்டு நின்றுமான்னு யோசிக்கிறாங்க இல்ல இதை ரிப்போர்ட் பண்ணணும்னா யார்கிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணும் அந்த சிஸ்டம் ப்ரொசீஜர் எப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஒருவேளை இந்த ப்ராப்ளம் நான் ஃபேஸ் பண்றேன்னா யார் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க யார் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க சரி ஒருவேளை நான் கம்ப்ளைண்ட்டே பண்ணி இந்த இஷ்யூ ரைஸ் பண்ணேன்னா என் ஹஸ்பண்டே என்னோட கேரக்டரை டவுட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க அதே போல் இதெல்லாம் அவங்களோட தாட்ஸ் நண்பர்களே ஒரு வாட்டி நல்லா பாருங்க என்னோட சொந்தக்காரங்களுக்கு ரிலேஷன்ஸ் தெரிஞ்சால் என்ன ஆகும் எல்லாருமே என்னை கேலி பண்ணி செய்வாங்களே இந்த மாதிரி நடந்துச்சுன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுனால என்னோட கெரியர் டேமேஜ் ஆகி என்னோட ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி நான் என் காலில் நிற்கலான்னு நினச்சேன் என் வாழ்க்கை என்ன விட்டு போயிடுச்சுன்னா ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுனால அடுத்து வர விளைவுகள் என்னென்ன நான் என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுவேன் இருக்கிற ப்ராப்ளம் பார்த்தா தான் நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க நான் இதை ரிப்போர்ட் பண்ணியே ஆகணுமா அப்புறம் இந்த தவறுக்கு என்னையே ரெஸ்பான்சிபிள்னு சொல்லிட்டாங்கண்ணா எப்படி நான் ஃபேஸ் பண்ணுறது ஓகே நண்பர்களே நம்ம இப்போ கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம உமன்ஸ்க்கு என்னென்ன ரைட்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இங்கே சிரித்து கொண்டு இருக்கும் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்களா இவங்க தான் நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் உமன்ஸ் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் என்ன சொல்லணும்னா ஈக்வாலிட்டி கொடுக்குது ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் வந்து ஜெண்டர் பேஸ்டு டிஸ்கிரிமினே டிஸ்கிரிமினேஷன் இருக்கக்கூடாது ஆண் பெண் பேதம் இருக்கக்கூடாதுன்னு ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் என்ன சொல்லணும்னா ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும் வேலை செய்யும் இடத்துல எந்த வேலைக்கு போகணும்னா கூட ஆண் பெண்ணுக்கு சம உரிமை வேண்டும் என்று சொல்கிறது ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ வந்து ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுது உமன் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு மட்டுமே இன்னும் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி நைன் டி வந்து டிபிஎஸ்பி டைரக்டிவ் பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அதில் என்ன சொல்லுதுன்னா ஈக்குவல் பே ஃபார் ஈக்குவல் ஒர்க் சமமான வேலைக்கு சமமான ஊழியம் கொடுக்கப்படணும் என்று சொல்லிக்கிறது அதே போல் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி டூ என்ன சொல்லணும் ஹியூமன் கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் ஒர்க் பிளேஸ் வேலை செய்யும் இடத்துல ஒரு நல்ல கண்டிஷன்ஸ் சானிடேஷன்ஸ் டாய்லெட்ஸ் எல்லாமே உமன்ஸ்க்கு தேவையான ஃபெசிலிட்டிஸ் வேணும் இருக்கணும்னு சொல்லுது அதே போல் அவங்களுக்கான மெட்டர்னிட்டி லீவ் அவங்க ப்ரெக்னெண்டாக இருக்காங்க அதுக்கடுத்து குழந்த பிறகு அதுக்கான சர்டன் பீரியட் லீவ் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏல செக்ஷன் இ என்ன சொல்லுதுன்னா ஏதாவது உமன் டிக்னிட்டியை டிக்னிட்டிக்கு எகெயின்ஸ்டாக இருக்குன்னா அதை ரினவுன்ஸ் பண்ணணும் அந்த ப்ராக்டிஸை விட்டுட வேணும்னு சொல்லும் இன்னும் நைன்டீன் நைன்டீஸில் வந்து ஒரு புதுசாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க சேவா அப்படின்னா செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு உமன் அசோசியேஷன் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து இயர் ஆஃப் உமன் எம்பவர்மெண்ட்னு செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் அது என்னென்னா ஸ்வசக்தின்னு சொல்லும் அந்த இயரில் டூ தௌசண்ட் ஒனில் தான் நேஷ்னல் பாலிசி ஃபார் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் உமன் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட ஒர்க் ஃபோர்ஸில் கால்குலேட் பண்ணோம்னா கிட்டத்தட்ட ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து உமன் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபோர்த் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி உமன் ஒர்க் உமன் தான் ஒர்க் ஃபோர்ஸில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுலேயும் நிறையா மேக்சிமம் வந்து ரூரல் செக்டரில் தான் அதிகமாக இருக்காங்க ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் உமன் அண்ட் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் இது வந்து டவுரி ஆக்ட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் பாஸ் பண்ணாங்க பட் ஆனால் இன்னும் அது ஃபாலோ ஆகிட்டே இருக்குது அது வீட்டில் வந்து வீட்டுக்குள்ள கொடுமைப்படுறது வந்து நிறையா அதிகமாக ஆகிட்டு இருந்துச்சு அதனால தான் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்னு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல லான்ச் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் இதை தான் பாருங்கள் டவுரி ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் அபாலிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து உங்களோட செக்ஷன்ஸ் என்னென்ன சொல்லணும்னா அவர் வேலை டவுரி வாங்கினாங்கன்னா பாருங்கள் டவுரி வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ நாட் ஃபோர் பி அண்ட் ஃபோர் ஃபோர் நைன்டி எயிட் யூஸ் பண்ணி அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் ஃப்ரம் செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ணாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல்லில் ஒரு ஆக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது பாஸ்கோ ஸ்பாக்ஸோ இந்த ஆக்ட் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அட் ஒர்
டீமுக்கு வந்து உமன்ஸ் ரைட்ஸ் எங்கேயாவது ஒரு பப்ளிக் பிளேஸஸில் ஹராஸ்மெண்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா உடனே ஷீ டீம் வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து அவங்களுக்கான ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணணும் ஏன் இப்படி நடந்துகிட்ருக்கு இவ்வளோ இஷ்யூஸ் ஏன் பெண்கள் ஃபேஸ் பண்ணணும் இது இப்போயா ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே பெண்கள் வந்து ஏதோ ஒரு ரகமாக சப்ரஷன்ஸ்க்கு டிப்ரெஷன்ஸ்க்கு ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ஃபேஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்காங்க பட் ஆனால் டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பேக்கே ராஜா ராம் மோகன் ராய் என்ற கிரேட் லீடர் அவங்க வந்து ஒரு காலத்தில் நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாங்கண்ணா அவங்க கூடிய அந்த பெண்ணையும் எரிச்சிடணும் அதுதான் சதி இந்த மாதிரி சதி சிஸ்டம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு கஷ்டமாக ஒரு ரூலாக ஃபாலோ ஆகிட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனால் அதுவே ஒரு முட்டாள்தனம்னு எஜுகேஷன் படிப்பு கட்டுற நிறைய வீ ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் தான் நமக்கு அதை கட் கற்றுக் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ராஜா ராம் மோகன் ராய் வந்து சாத் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் அபாலிஷ் பண்ணாங்க அதே போல் ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் விடோ ரீமேரேஜஸ் ஆக்ட் பாஸ் ஆகிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி விடோஸ்க்கு வந்து திருப்பியும் மேரேஜ் பண்ண ஒரு பாலிசி க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்தாங்க இரநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாலேயே நிறையா மாற்றங்களை கொண்டு வந்தாங்க பட் ஆனால் ஸோ ஃப்ரீடம் வந்து நமக்கு எழுபது வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு ஆனால் இன்னும் ஒரு மாற்றம் ஆனால் இன்னும் அவங்களோட சஃப்ரிங் நிறையா தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு வேலை செய்யும் இடத்துல கிட்டத்தட்ட பத்து பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான் உமனுக்கு நடக்கிற ஹராஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து வெளிச்சத்துக்கு வருது மற்ற தொண்ணூறு சதவீதம் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து வெளியே வருது இந்த பத்து சதவீதத்துலேயுமே நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃப்ரீயாக தான் போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க சஃபர் ஆன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்தால் அதில் ஒரு சதவீதம் மக்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த தண்டனை வழங்கப்படுது மற்ற தொண்ணூத்தொம்பது பேர் வந்து ஃப்ரீயாக தான் நடந்துகிட்டு இருக்காங்க நம்ம நடுவில் நம்ம இந்தியாவையே நம்ம பரத மாதான்ற பெண்ணோடு தான் கம்பேர் பண்ணுவோம் பட் ஆனால் இந்தியாவில் ஒரு பெண்ணுக்கு தான் சேஃப்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஏன் எதுக்கு இந்த மாதிரி எப்படி மாற்றம் வரும் மாற்றம் வரணும்னா என்ன செய்யணும் மோரல் அண்ட் எத்திக்கல் எஜுகேஷன் இருந்தால் தான் மாற்றமே வரக்கூடும் ஸோ அனைவரும் கண்ணாடிய பாற்று கேளுங்கள் ஒரு எண்ணம் தான் மாற்றம் நான் தான் மாற்றம் என் உள்ளம் தான் மாற்றம் ஸோ அந்த மாற்றத்தை நாமே உருவாக்குவோம் வீட்டில் இருக்கும் பெண்ணும் வெளியே செல்லும் பெண்ணும் ஒரு தாய் தான் நம் தாயை பாதுகாப்பது அனைவரின் உரிமை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைண்ட்லி லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு எஸ்பிவி எஜுகேஷன் வேர்ல்ட் டுகெதர் வி கிரியேட் எ பெட்டர் வேர்ல்ட்